ഏവർക്കും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കാണാം ത്രീ കപ്പാസിറ്റേറ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പം മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടു മൈക്രോഫാരിഡും ഫോർ മൈക്രോഫാരിഡും പാരലാണ് ആ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ മൈക്രോഫാരിഡുമായിട്ട് സീരീസിലുമാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേറ്റ്സിന് എക്രോസ് അഥവാ കുറുകെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയി ട്വൽവ് വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ അര മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടു മൈക്രോഫാരിഡും ഫോർ മൈക്രോഫാരിഡും ചേർന്ന് സിക്സ് മൈക്രോഫാരിഡാണ് സിക്സ് മൈക്രോഫാരിഡും ത്രീ മൈക്രോഫാരിഡും കൂടെ വൺ ബൈ സി സീരീസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ വരും വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ വരും വൺ ബൈ സീരീസ് വൺ ബൈ ടു വരും അഥവാ സി സീരീസ് ടു മൈക്രോഫാരിഡ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അര മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഉത്തരം മാത്രം എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ടു മൈക്രോഫാരിഡ് എന്ന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാണാം വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ടു മൈക്രോഫാരിഡ് അപ്പോൾ ഈ ടു മൈക്രോഫാരിഡ് ഈ ഘടിപ്പിച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ചാർജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ക്യു ഈക്വൽ ടു സി വി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ക്യു ഈക്വൽ ടു സി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാരിഡാണ് ഇൻറ്റു വി അതിന് കുറുകെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കുക അഥവാ ഈ കാണുന്ന ടു മൈക്രോഫാരിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കൂളമ്പാണ് അഥവാ ക്യു ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈക്രോ കൂളമ്പാണ് അത് നമുക്ക് യഥാക്രമം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ടു മൈക്രോഫാരിഡിലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കണം ആ ടു മൈക്രോഫാരിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ചാർജ് എത്രയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം സിക്സ് മൈക്രോഫാരിഡ് അഥവാ പാരൽ കോമ്പിനേഷനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ചാർജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പാണ് ത്രീ മൈക്രോഫാരിഡിലും ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് മൈക്രോഫാരിഡിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം വി വൺ അതിന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കണം വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത്തെ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യു ബൈ സി ആണ് ക്യു എത്രയാണ് ഇടത്തെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇടത്തെ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് സിക്സ് മൈക്രോഫാരിഡ് ആണ് അഥവാ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാരിഡ് ആണ് അപ്പം വി വൺ ഫോർ വോൾട്ട് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു പാരലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വൺ ഫോർ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ടു മൈക്രോഫാരിഡിന് കുറുകെ പാരലായിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും വോൾട്ടേജ് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ഫോർ വോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ആൻ ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഈസ് എ സർഫസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് എ ടു മൈക്രോ കുളം ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് അറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ഓൺ ആൻഡ് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അപ്പോൾ ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൽ കൂടെ ഒരു ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഉത്തരം എന്താണ് സീറോ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ടു കപ്പാസിറ്റേറ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ഈഫ് ദ ഇക്വിൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ഫോർ മൈക്രോഫാരിഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വിൽ ബി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെഫ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി സീരീസ് അഥവാ സി സീരീസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ മൈക്രോഫാരിഡ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി സീരീസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ മൈക്രോഫാരിഡ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി മൈക്രോഫാരിഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സി അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീയിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് വിൽ ബി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സി വൺ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി മൈക്രോഫാരുടെ സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈവ് മൈക്രോഫാരുടെ അതിൽ രണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ചാർജും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ട് വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം വി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം വി വണ്ണിലേക്ക് ആദ്യം പോകാം ക്യു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈക്രോ കോളം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യു ഈക്വൽ ടു സി വൺ വി വൺ അപ്പം വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ സി വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കോളം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാർ ഇട്ട് അഥവാ വി വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ട് അതേപോലെ ക്യൂ ക്യു ഈക്വൽ ടു സി വി ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പം വി ടു എന്താണ് ക്യൂ ബൈ സി ആണ് ക്യൂ വീണ്ടും വലത്തെ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കോളം ആണ് വലത്തെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാർ ഇടാണ് അതിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം വി ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പം വി ടു വി വണ്ണും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ടു മെറ്റാലിക്സ് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് സെയിം റേഡിയായി വൺ ഹോളോ ആൻഡ് വൺ സോൾഡ് ആർ ചാർജ് ടു ദ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് വിൽ ഹോൾഡ് മോർ ചാർജ് ഒന്ന് സോളിഡ് സ്പിയർ രണ്ട് ബോത്ത് വിൽ ഹോൾഡ് സെയിം ചാർജ് മൂന്ന് ഹോളോ സ്പിയർ നാല് കനോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉത്തരം ഇതാണ് ഇതാണ് ബോത്ത് വിൽ ഹോൾഡ് സെയിം ചാർജാണ് കാരണം കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ സ്പിയർ സി ഇക്കിൽ ഫോർ പൈ എപ്സിഡൻ സീറോ ആറാണ് ഫോർ പൈ എപ്സിഡൻ സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആറ് ആ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് ഹോളോ ആയിക്കോട്ടെ സോളിഡ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിൻ്റെയും റേഡിയസ് സെയിം ആണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്പെറിക്കലായിട്ടുള്ള ബോഡീസും മെറ്റാലിക് ബോഡീസും ഒരേ ചാർജ് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉത്തരം ദ സർഫസ് ഓഫ് എ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ആൻ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അപ്പം ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസ് ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് ആ സർഫസിൽ എവിടെ പോയി നോക്കിയാലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഓൾവേസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഹെൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസ് തന്നെ ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിനും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ടെൻ വോൾട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ടു ദാറ്റ് ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിന് ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിലെ തന്നെയായിരിക്കും അഥവാ വിയും അകത്ത് പത്ത് വോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും സർഫസിലുള്ള പത്ത് വോൾട്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിന് ഉൾഭാഗത്തും പൊട്ടൻഷ്യൽ ടെൻ വോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ത്രീ കപ്പാസിറ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസസ് ടു മൈക്രോഫാരഡ് ത്രീ മൈക്രോഫാരഡ് ആൻഡ് ഫോർ മൈക്രോഫാരഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വലൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം വൺ ബൈ സി സീരീസ് സീസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എല്ലാം മൈക്രോഫാരഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ വരുന്നു പ്ലസ് ത്രീയുടെ മുകളിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വരുന്നു പ്ലസ് ഫോറിൻ്റെ മുകളിൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വരുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി സീരീസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു
എ ബൈ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എയർ ഫിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം മീഡിയത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്സിഡൻസ് റോഡ് വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കൂളമ്പ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി സ്മോൾ ഡി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫ്സിഡൻസ് റോഡ് വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ഡി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അതായത് സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആകുന്നു അതായത് സി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഫാരഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാം പത്തും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പത്തും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഹാരഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇനിയും ഈ ലഭിച്ച കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്റൻസും കിട്ടി വോൾട്ടേജ് പറയാം അപ്പോൾ എനർജി സ്റ്റോർ ഈക്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി ആ സ്ഥാനത്ത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അതായത് യു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോറിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ രണ്ടെടുത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആകുന്നു ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അതായത് യു ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോറും മൈനസ് ട്വൽവും കൂടെ ചേർന്ന് മൈനസ് എയ്റ്റ് ജൂൾ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇനി തൊട്ട് യൂണിറ്റ് ഇട്ട് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക യു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ജൂൾ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു നമുക്കതിനെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ടെന്നും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടെന്നും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം എനർജി സ്റ്റോർഡ് അഥവാ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി റേസ് ഈക്വൽ ടു യു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ജൂൾ അടുത്ത ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ നമുക്കറിയാം എർത്ത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു സ്പെറിക്കൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ഇ സി ഇക്കിൽ ഫോർ ഫൈവ് എപ്സിഡൻസ് സീറോ ആർ ആണ് ആറിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്നാക്കുക എപ്സിഡൻസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കൂളമ്പ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്യുക സി ഇക്കിൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഫാരറ്റ് അതായത് സി ഇക്കൽ ടു സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ വൺ വൺ ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഫാരഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് സി ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഓർ സി ഈക്വൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഫാരഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം കാണാം ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഗീവ് ദ സൈൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി പി മൈനസ് വി ക്യു അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പി ആണ് ക്യൂവിനേക്കാളും ക
ചെറിയ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡി യു അത് വെക്ടർ എഫ് ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എക്സ് ആണ് അത് പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലസ് മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിനെ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എടുത്ത വർക്കാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡബ്ല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യു അതങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി യു ചെയ്യണം എവിടുന്ന് എവിടം വരെ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ വെക്ടർ എഫ് ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എക്സ് അതായത് ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു യു ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവന്ന ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഇടയിലെ ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വരും മുകളിലത്തെ വെക്ടർ എല്ലാം പോകും ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക യു ഈഗൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു സ്മോൾ ആർ ഇ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു അതായത് യു ഈഗൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഇ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ ഡ്യൂ ടു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ചാർജസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ സ്റ്റൻസ് സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആർബിട്രറി പോയിൻ്റ് എടുക്കാം എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ വരെയുള്ള ദൂരമായ എക്സ് ഇടുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ സ്മോൾ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് പുറത്തെടുക്കുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു സ്മോൾ ആർ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ സ്മോൾ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ എക്സ് സ്ക്വയർ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമവാക്യം ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുന്നു യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ സ്മോൾ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സ്മോൾ ആർ യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ സ്മോൾ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു താഴത്തെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന മൈനസ് ക്യൂവിൻ്റെയും മൈനസുകൾ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ അപ്പോൾ യു ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ സ്മോൾ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ താഴേക്ക് വരുന്നു വൺ ബൈ എക്സ് ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് യു ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ സ്മോൾ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് അപ്പം വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആണല്ലോ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിൽ നിന്നും ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പോയിൻറ്റ് പിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ സ്മോൾ ക്യൂ ബൈ ആർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ സ്മോൾ ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു യു ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ വി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ക്യൂ എന്നും എഴുതാൻ സാധിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിലേക്ക് പോകാം ടു പോയിൻറ്റ് ചാർജസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് കൂളം ആൻഡ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് കൂളം ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അറ്റ് വാട്ട് പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ചാർജസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് സീറോ അപ്പം നമുക്ക് ക്യു വണ്ണിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് കൂളം എന്ന് എടുക്കാം ക്യൂ ടുവിനെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് കൂളം എന്ന് വിളിക്കാം എടുക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് പി ഞാൻ സീറോ പൊട്ടൻഷ്യലാണെന്ന് കരുതുകയാണ് അത് ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്നും എക്സ് ദൂരം അകലെയാണെന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പം ബി പി ഇ സി കിലോ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം പോയിൻറ്റ് ബിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു അതിൻ്റെ സം എടുത്താൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ചാർജസും കൊണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പോയിൻറ്റ് ബിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജും കൊണ്ടും ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജും കൊണ്ടും അപ്പം ബി പി ഇ സി കിൽ ടു വി ക്യൂ വൺ
ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്കിൽ ത്രീ ആർ അതായത് ഫൈവ് എക്സ് ഈക്കിൽ ത്രീ ആർ ഓർ എക്സ് ഈക്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആർ ആർ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ത്രീ വരുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വരുന്നു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിൽ നിന്നും അഥവാ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് കൂടം എന്ന ചാർജിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറി അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ആ പോയിൻറ്റ് പി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സീറോ ആയി വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യു വൺ ആയ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് കൂടമ്പിൽ നിന്നും നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് പിയിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യല് സീറോ ലഭിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കാണാം ടു കപ്പാസിറ്റേറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസസ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ വോൾട്ട് സോൾട്ട്സ് ആ ഷോൺ ബിലോ അപ്പോൾ ചിത്രം വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിന് കുറുകെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് പതിനെട്ട് വോൾട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ സി വൺ സി ടു അല്ലേ സി ഡി സി കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഒരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ സി സി ഡി സി ക്യൂ സി വൺ സി ടു ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിലേക്ക് വരാം ലെറ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ജോമെട്രി അഥവാ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സും സെയിം ആണ് ബട്ട് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ബി ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ മീഡിയം ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീ പക്ഷേ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് എയർ അല്ല ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീഡിയം നിറച്ചേക്കുന്നു ഫൈൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ എയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബിക്കും കുറുകെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ വി വണ്ണും വി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡയലക്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് സി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരുമിപ്പിക്കാം സി ഇൻറ്റു ത്രീ സി അഥവാ ത്രീ സി സ്ക്വയർ ബൈ സി പ്ലസ് ത്രീ സി ഫോർ സി ചെയ്യണം അപ്പോൾ സി സീരീസ് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫോർ സിയും സി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സിയും ക്യാൻസൽ ആകുന്നു സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സി കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂളമ്പല്ല അപ്പം ചിത്രം ഇതുപോലെ കാണാം ഇനി നമുക്കിതിനുള്ളിലെ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ക്യു ഇ സി ഇക്കൽ ടു സി സീരീസ് ഇൻറ്റു വി അഥവാ ത്രീ ബൈ ഫോർ സി ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു ഫോറും എയ്റ്റീനും തമ്മിലൊരു ക്യാൻസലേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ സി എന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു സി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അപ്പം വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സി കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്കകത്ത് മുകളിലത്തെ ഫിഗർ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ചാർജും ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു സി ആയിരിക്കും ത്രീ സിക്കകത്തും സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ചാർജ് എത്ര ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു സി ആയിരിക്കും അപ്പം വി വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മുകളിലത്തെ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യു ബൈ സി ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ സി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ആ സികൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതേപോലെ വി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെ ക്യു ബൈ ത്രീ സി എടുക്കണം അപ്പം ക്യു ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു സി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സി എടുക്കുന്നു സിയും സിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ് വിച്ച് കംസ് ഔട്ട് ടു ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എയ്റ്റീൻ വോൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം കാണാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്മോൾ എ ആൻഡ് സ്മോൾ ബി ഫ്രം ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ സി വൺ ഈക്വൽ ടു സി ടു ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ഫാരൻ സി ത്രീ ഈക്വൽ 
ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ സി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം കാണാം ദി കീ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ത്രൂ എ പോയിൻറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഈ കീ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എ സർഫസ് അലോങ് വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിമൈൻസ് ദ സെയിം ഈസ് നോൺ ആസ് ഈ കീ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് എ ചാർജ് ഓൺ ആൻഡ് ഈ കീ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സീറോ ആണ് ഡ്രോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഡ്രോ ഈ കീ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസസ് ഫോർ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ കാണുന്നത് പോലാണ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു